ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் அருமையான முறுமுறுப்பான ரிங் முறுக்கு அல்லது செங்கோடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன முறுக்கு வகை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த முறுக்கு நல்லா கர கர கரன்னு சுலபமாக கரையக்கூடியது அதே நேரத்தில் செய்யறதுக்கு ரொம்ப சுலபம் கையெல்லாம் பிழிய முடியலையான்னு கவலையே பட வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட இந்த சுவையான முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது ஒரு ரொம்ப சுலபமான முறுக்கு வகை இந்த முறுக்குக்கு வந்து ஒரு கப்பு மாவு அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு இதில் தண்ணீரை கொதிக்க வச்சுருக்கோம் இந்த ஒரு கப் மாவையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது நமக்கு சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய பச்சரிசி மாவு இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தோன்னே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பு அணைச்சிட்டு பெருங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூ இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிற அளவான வெண்ணையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய அரிசி மாவு நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போது இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் இந்த வெண்ணெய் கரைகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கலந்து விட்டுட்டு சூடான அரிசி மாவு இதில் கொட்டி கலரிடலாம் நாம் வச்சுருக்கிற எள் மற்றும் ஜீரகம் இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாவை கலந்து விட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய மாவு நல்லா பதமாக உருண்டு திரண்டு வந்திருக்கு இப்போ நம்மளுடைய ரிங் முறுக்குகளை தயார் பண்ணலாம் இது போன்ற சிறு பகுதிகளாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய கைகளை வைத்து இது மாதிரி நீள வாக்கில் இந்த முறுக்குகளை தயார் பண்ணணும் நீங்கள் இது செய்யும் பொழுது நீங்கள் கவனிச்சுக்கலாம் அதாவது சரியாக வரல இது ஒட்டுறதுக்கோ வளைஞ்சி கொடுக்கவோ இது வராமல் உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாவு அப்படின்னா பயந்துக்க வேண்டாம் லேசாக தண்ணியை தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணியை தெளிக்கும் தெளித்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உருவத்துக்கு வர்றதுக்கான பக்குவத்தில் அது வந்துடும் அப்புறம் நீங்கள் திரும்பவும் இதை தாராளமாக செய்யலாம் மற்றபடி இதில் தப்பாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே குறைச்சல் இப்போ நம்ம ஒரு வானொலியில் எண்ணெயை சுட வச்சுக்கலாம் எண்ணெயை சுட வச்ச அப்புறம் சிறிதளவு மாவு போட்டு சோதிச்சு பார்த்துக்கலாம் என்ன காஞ்சிடுச்சானே காஞ்சதுக்கப்புறம் மிதமாக மிதத்துக்கும் சிறிது மேலான தீ தான் இருக்கணும் அதிகமான தீ வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இது வளையங்களாக இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ உள்ளே வேகாமல் போயிடும் அதனால் மிதத்துக்கு சிறிது மேலளவு தீ வச்சுட்டு இதை நம்ம பொறிச்சு எடுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மெதுவாக இன்னொரு பக்கம் வேகிறதுக்கு திருப்பி விடலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் கொப்பளங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடங்கினதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி நல்லா வேக விட்டுட்டு திரும்பியும் இது கொஞ்சம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுக்கலாம் பொதுவாக இந்த முறுக்கு வந்து நம்ம மற்ற முறுக்குகளை விட இது கொஞ்சம் அதிகம் நேரம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு ஏன்னா இது வந்து நம்ம திரட்டி ஒரு சின்ன குழாய் மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் வளையங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் அது உள்ள அப்படியே வேகிறதுக்கு சிறிது நேரம் எடுக்கும் மற்ற முறுக்குகளை விட பார்த்தீங்களா எண்ணெய் கொப்பளிக்கிறது முழுவதுமாக நிறுத்திடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த முறுக்குகளை எடுத்துடலாம் என்ன நண்பர்களே இந்த சுவையான ரிங் முறுக்கு அல்லது செங்கோடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் முறு முறுன்னு அப்படியே உடஞ்சி கரையக்கூடிய ஒரு அருமையான முறுக்கு இதை புழியாமல் சுலபமாக தேய்ச்சி செஞ்சிடலாம் இந்த முறுக்க செய்து பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களை எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துக்கோங்க தோசை டு பீஸா என்றென்றும் உங்கள் நாவிற்கும் வயிற்றுக்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசை டு பீஸாக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முற்றிலும் இலவசம் மற்றும் உங்களுடைய பிரின்சிபல் ரெசிபீஸ்க்கு தோசை டு பீஸா டாட் காம்க்கு விஜயம் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்